Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a nuestro primer día de la novena a San Rafael Arcángel. Bienvenidos. Novena en honor a San Rafael Arcángel. Al glorioso príncipe y sagrado Arcángel, médico y medicina de los dolientes, guía y defensa de los caminantes, abogado y protector de los pretendientes, consuelo y auxilio de los afligidos. Sugerencias Para hacer esta novena con mayor perfección y frutos, en primer lugar, se aconseja confesarse y comulgar para ponerse por este medio en gracia y amistad con Dios, pues de esta manera Su Majestad nos concederá, como amigos suyos, los favores que le pedimos y deseamos. Y aunque esto debería hacerse el primer día, Puede hacerse cualquiera de los otros días de la novena. En segundo lugar, y muy importante, debemos acudir a la Reina de los Ángeles, renovando en nuestra alma las devociones antiguas y acrecentando la confianza en la protección de esta insigne Señora. Pues todos los beneficios y favores que comunica Dios a sus criaturas pasan y se distribuyen abundantemente por manos de su Santísima Madre. En tercer lugar, es conveniente procurar imitar aquellas especiales virtudes que tenía el Santo Tobit, por las cuales mereció que el Santo Arcángel le comunicase tan singulares favores. Estas virtudes las refiere el mismo Santo Arcángel y son la oración, la limosna, el ayuno, la caridad con el prójimo, la misericordia y piedad con los difuntos. Estas mismas procurará ejecutar en cuanto pueda el que haga esta novena, esperando lograr lo que tan cumplidamente logró el mismo Tobit, pues como dice la historia sagrada, el santo arcángel ofreció y presentó ante el Señor sus oraciones y ruegos y consiguió de su majestad aún mucho más de lo que deseaba. Se puede hacer esta novena en cualquier tiempo del año, cuando la necesidad o la devoción de cada uno lo dicte, pero parece que sería muy acertado por lo que toca la devoción pública hacerla desde el 16 de octubre para acabarla el día 24, pues antes era ese el día de su fiesta. También se puede terminar el 29 de septiembre, fecha en que la iglesia celebra actualmente la fiesta del santo arcángel. También se podrá hacer antes de emprender un viaje largo, ya sea por tierra, mar, o aire. Por ser este santo arcángel el especial protector en los caminos. También cuando se pretende tomar estado, matrimonio u otro, en las cobranzas difíciles y sobre todo en las enfermedades, porque su nombre Rafael es lo mismo que medicina de Dios. Y esta sagrada medicina la encontrará siempre con seguridad el que con fervor y confianza haga la novena al soberano Arcángel San Rafael. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío Jesucristo, Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, mírame postrado a tus pies, santísimos, lleno de arrepentimiento por la multitud de mis pecados. Yo los detesto con toda mi alma, no solo 
porque he merecido por ellos el infierno y perdido el paraíso, sino más bien porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno, a un dueño tan amable, a tu infinita majestad. Oh Señor, Dios mío, siento un profundo dolor, te pido perdón e imploro tu misericordia. Misericordia, oh mi amado Jesús, misericordia. En adelante estoy resuelto a morir antes que volver a ofenderte. Para ello cuento con el auxilio de tu divina gracia, con la intercesión de tu Madre Inmaculada y con la de mi protector, el Arcángel San Rafael. Amén. Oración a San Rafael para todos los días. Glorioso Arcángel Rafael, que estás presente ante el trono del Altísimo, yo, tu humilde pero devoto protegido, me pongo ante tu presencia, sabiendo que no soy digno, pero conociendo tu ardiente caridad. Te suplico desde lo íntimo del corazón, te dignes escuchar mis humildes ruegos y presentarlos ante el acatamiento divino para obtener por tu mediación las gracias que más necesito en el alma y en el cuerpo. Te pido especialmente, oh glorioso Arcángel, te dignes alcanzarme la gracia de Aquí se especifica el favor que se desea obtener. Mas si juzgas que el objeto de mi súplica no ha de contribuir a la mayor gloria de Dios y salvación de mi alma, te ruego, oh celestial protector mío, que pidas tú mismo para mí la gracia que sepas me ha de conducir con más seguridad a la eterna salvación y que sea más útil para remediar mis necesidades temporales. No tengas tanto en cuenta mis deseos, sino mi verdadero bien. Lleno de una entera confianza en ti, espero alcanzar lo que solicito por los méritos de nuestro Señor Jesucristo que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Primer día, consideración. San Rafael, guía de los viajeros. Debiendo el anciano Tobit enviar a su hijo desde Nínive, donde vivían hasta Rajés, ciudad de los Medos, para exigir de su deudor Gabael una importante suma de dinero y sabiendo que este hijo carecía de experiencia en los viajes le encargó que se buscara un guía fiel que conociera bien el camino y que le prometiera una buena recompensa para que lo condujera. Tan pronto hubo salido el piadoso adolescente, encontró de pronto a un gallardo mancebo que se adelantó hacia él y le manifestó su interés por conseguir trabajo. Era el arcángel San Rafael, quien en esta forma había bajado del cielo para acompañarle. Le preguntó el joven Tobías, si conocía el camino que conducía al país de Media. Sí, respondió el arcángel, lo conozco muy bien. Lo he recorrido repetidas veces y he morado también en Rajés, en la casa de Gabael. Oída esta respuesta, Tobías corrió presuroso a dar de ella noticia a su padre. El anciano admiró este gesto de la providencia divina y mandó que entrara en su casa el joven extranjero a quien hizo varias preguntas. Por las respuestas que le dio el joven, 
Tobit depositó en él toda su confianza y le entregó a su hijo. El guía, a su vez, prometió acompañar al joven Tobías asegurando que lo devolvería sano y salvo al seno de su familia. Así, partieron los dos caminantes, después de haber recibido la bendición del santo anciano. ¿Con qué fidelidad desempeñó su encargo el arcángel? Lo sabemos por el feliz resultado de su misión. No solo devolvió al joven Tobías a sus padres, sino que además se los entregó colmado de bienes y hecho esposo de una virtuosa compañera. Consideremos que ahora todos en este mundo somos verdaderos viajeros. Nuestra vida no es por ventura un viaje en el tiempo hacia la eternidad que no ha de concluir jamás. No tenemos aquí abajo una ciudad permanente, dice el apóstol, por eso andamos en busca de una patria futura. Lo esencial, pues, es procurarnos un guía fiel que nos lleve por el buen camino. Muchas almas son las que se apartan de esta senda, motivo por el cual no llegan al puerto de salvación. Algunas toman por guía al interés, otras a la ambición, estas al amor y los placeres de los sentidos, aquellas a sus propias desordenadas pasiones, todas ellas descarriadas, privadas de un buen guía, no llegan a la patria, antes bien se precipitan en un abismo insondable. Examinémonos un poco, preguntémonos, ¿cuál ha sido hasta ahora el guía en nuestro viaje? ¿Hemos sido conducidos por las leyes del Señor o por las del mundo? ¿Por las máximas eternas o por nuestro propio capricho? Cuando hayamos recorrido que nos hemos equivocado de guía y de camino, cambiaremos de senda y recurriremos a San Rafael como protector de los caminantes, Él nos proveerá de un fiel conductor, es decir, de un buen confesor, de un prudente director o de un amigo sincero. Antes de confiarle nuestra alma, Consideremos sus acciones, examinemos sus máximas y su modo de proceder como hizo el anciano Tobit con respecto a San Rafael, quien se presentó bajo el nombre de Azarías, Dios ayuda. Asegurémonos de que tenga experiencia en los caminos de salvación. Siendo así, entreguémonos en sus manos y ejemplo del joven Tobías, obedezcamos durante el viaje de la vida a nuestro conductor y no emprendamos asunto alguno de importancia sin pedir antes su consejo. Si obramos de este modo respecto al guía de nuestra alma, llegaremos seguramente cuando termine nuestro viaje a la patria celestial. Meditemos un poco. Y escuchemos este ejemplo. Hace años, la superiora general de un instituto franciscano y misionero tuvo que emprender un largo viaje, acompañada de cuatro religiosas. Se dirigía a un noviciado dedicado a San Rafael. Conforme al espíritu de la iglesia, el viaje se puso bajo la protección del celestial guía de los caminantes San Rafael cuya imagen llevaba consigo la superiora. El último día del viaje, un carruaje particular las conducía a su convento. Este carruaje, adquirido ya usado, pero en apariencia nuevo, habría engañado a los ojos más expertos. Al pasar por una pendiente rápida y entre dos precipicios, 
El baúl donde iban los equipajes se abrió y las cuatro ruedas quedaron separadas de sus ejes. El carruaje parecía desbaratarse. La superiora fue la primera en arrojarse al camino y puesta de rodillas exclamó, «Dios mío, ten piedad de nosotras». Las otras cuatro religiosas rodaron por el suelo. Si el caballo hubiera dado un solo paso más, habrían sido destrozadas. Pero este permaneció inmóvil, como si fuera de mármol. Todas las religiosas pudieron escapar del peligro. Se miraron con inquietud y ninguna de ellas tenía un solo raspón. El cochero, lanzado a los lejos, quedó también sano y salvo. El ángel de los viajeros, su protector escogido, los había salvado. Al coro celestial de los serafines, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Envía, Señor, de lo alto del cielo, al arcángel San Rafael, médico celestial, para que sane a todos los enfermos y dirija también nuestros pasos en el camino de la vida. Te alabaré, Señor, en presencia de los ángeles, te adoraré en tu santo templo y bendeciré tu nombre. Príncipe glorioso, Arcángel San Rafael, acuérdate siempre de nosotros aquí y en todas partes y ruega por nosotros al Hijo de Dios. Señor, dígnate escuchar mis súplicas y llegue hasta ti mi clamor. Al coro celestial de los querubines. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Envía, Señor, de lo alto del cielo, al Arcángel San Rafael, médico celestial, para que sane a todos los enfermos y dirija también nuestros pasos en el camino de la vida. Te alabaré, Señor, en presencia de los ángeles, te adoraré en tu santo templo y bendeciré tu nombre. Príncipe glorioso, Arcángel San Rafael, acuérdate siempre de nosotros aquí y en todas partes y ruega por nosotros al Hijo de Dios. Señor, dígnate escuchar mis súplicas y llegue hasta ti mi clamor. Al coro celestial de los tronos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Envía, Señor, de lo alto del cielo, al Arcángel San Rafael, médico celestial, para que sane a todos los enfermos y dirija también nuestros pasos en el camino de la vida. Te alabaré, Señor, en presencia de los ángeles, te adoraré en tu santo templo y bendeciré tu nombre. Príncipe glorioso, Arcángel San Rafael, acuérdate siempre de nosotros aquí y en todas partes y ruega por nosotros al Hijo de Dios. Señor, dígnate escuchar mis súplicas y llegue hasta ti mi clamor. Al coro celestial de las dominaciones, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Envía, Señor, de lo alto del cielo, al Arcángel San Rafael, médico celestial, para que sane a todos los enfermos y dirija también nuestros pasos en el camino de la vida. Te alabaré, Señor, en presencia de los ángeles, te adoraré en tu santo templo y bendeciré tu nombre. Príncipe glorioso, Arcángel San Rafael, acuérdate siempre de nosotros aquí y en todas partes y ruega por nosotros al Hijo de Dios. Señor, dígnate escuchar mis súplicas y llegue hasta ti mi clamor. 
al coro celestial de las potestades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Envía, Señor, de lo alto del cielo, al Arcángel San Rafael, médico celestial, para que sane a todos los enfermos, y dirija también nuestros pasos en el camino de la vida. Te alabaré, Señor, en presencia de los ángeles, te adoraré en tu santo templo, y bendeciré tu nombre. Príncipe glorioso, Arcángel San Rafael, acuérdate siempre de nosotros aquí y en todas partes, y ruega por nosotros al Hijo de Dios. Señor, dígnate escuchar mis súplicas, y llegue hasta ti mi clamor. Al coro celestial de las virtudes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Envía, Señor, de lo alto del cielo, al Arcángel San Rafael, médico celestial, para que sane a todos los enfermos, y dirija también nuestros pasos en el camino de la vida. Te alabaré, Señor, en presencia de los ángeles, te adoraré en tu santo templo, y bendeciré tu nombre. Príncipe glorioso, Arcángel San Rafael, acuérdate siempre de nosotros aquí y en todas partes, y ruega por nosotros al Hijo de Dios. Señor, dígnate escuchar mis súplicas, y llegue hasta ti mi clamor. Al coro celestial de los principados, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Envía, Señor, de lo alto del cielo, al Arcángel San Rafael, médico celestial, para que sane a todos los enfermos, y dirija también nuestros pasos en el camino de la vida. Te alabaré, Señor, en presencia de los ángeles, te adoraré en tu santo templo, y bendeciré tu nombre. Príncipe glorioso, Arcángel San Rafael, acuérdate siempre de nosotros aquí y en todas partes, y ruega por nosotros al Hijo de Dios. Señor, dígnate escuchar mis súplicas, y llegue hasta ti mi clamor. Al coro celestial de los arcángeles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Envía, Señor, de lo alto del cielo, al Arcángel San Rafael, médico celestial, para que sane a todos los enfermos, y dirija también nuestros pasos en el camino de la vida. Te alabaré, Señor, en presencia de los ángeles, te adoraré en tu santo templo, y bendeciré tu nombre. Príncipe glorioso, Arcángel San Rafael, acuérdate siempre de nosotros aquí y en todas partes, y ruega por nosotros al Hijo de Dios. Señor, dígnate escuchar mis súplicas, y llegue hasta ti mi clamor. Al coro celestial de los ángeles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Envía, Señor, de lo alto del cielo, al Arcángel San Rafael, médico celestial, para que sane a todos los enfermos, y dirija también nuestros pasos en el camino de la vida. Te alabaré, Señor, en presencia de los ángeles, te adoraré en tu santo templo, y bendeciré tu nombre. Príncipe glorioso, Arcángel San Rafael, acuérdate siempre de nosotros aquí y en todas partes, y ruega por nosotros al Hijo de Dios. Señor, dígnate escuchar mis súplicas, y llegue hasta ti mi clamor. Letanías a San Rafael Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los Ángeles, ten piedad de nosotros. María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, ruega por nosotros. San Rafael, cuyo nombre significa Dios cura, ruega por nosotros. San Rafael, que estás en el reino de Dios con los ángeles fieles, ruega por nosotros. San Rafael, uno de los siete espíritus que están ante el trono del Altísimo, ruega por nosotros. San Rafael, ministro de Dios en el cielo, ruega por nosotros. San Rafael, mensajero noble y poderoso de Dios, ruega por nosotros. San Rafael, que siempre cumples la santa voluntad de Dios, ruega por nosotros. San Rafael, que ofreciste a Dios las oraciones del padre de Tobías, ruega por nosotros. San Rafael, compañero de viaje del joven Tobías, ruega por nosotros. San Rafael, que guardas a tus amigos de los peligros, ruega por nosotros. San Rafael, que encontraste una mujer digna para Tobías, ruega por nosotros. San Rafael, que libraste a Sara del espíritu maligno, ruega por nosotros. San Rafael, que curaste al padre de Tobías de su ceguera, ruega por nosotros. San Rafael, guía y protector en nuestro viaje en la tierra, ruega por nosotros. San Rafael, auxilio fuerte en las necesidades, ruega por nosotros. San Rafael, vencedor del maligno, ruega por nosotros. San Rafael, guía y consejero de los jóvenes, ruega por nosotros. San Rafael, protector de las almas puras, ruega por nosotros. San Rafael, ángel patrono de la juventud, ruega por nosotros. San Rafael, ángel de la alegría, ruega por nosotros. San Rafael, ángel de los felices encuentros, ruega por nosotros. San Rafael, ángel del noviazgo casto, ruega por nosotros. San Rafael, ángel de los que buscan una pareja, ruega por nosotros. San Rafael, ángel del feliz matrimonio, ruega por nosotros. San Rafael, Ángel de la vida en el hogar, ruega por nosotros. San Rafael, guardián de la familia cristiana, ruega por nosotros. San Rafael, protector de los viajeros, ruega por nosotros. San Rafael, patrono de la salud, ruega por nosotros. San Rafael, médico celestial, ruega por nosotros. San Rafael, auxiliador de los ciegos, ruega por nosotros. San Rafael, cura de los enfermos, ruega por nosotros. San Rafael, patrono de los médicos, ruega por nosotros. San Rafael, consolador de los afligidos, ruega por nosotros. San Rafael, soporte de los moribundos, ruega por nosotros. San Rafael, heraldo de las bendiciones, ruega por nosotros. San Rafael, defensor de la iglesia, ruega por nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ruega por nosotros, glorioso San Rafael Arcángel, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oh Dios, quien diste al Arcángel Rafael por compañero de viaje a Tobías, concédenos a tus siervos que siempre gocemos de su protección y seamos fortalecidos por su auxilio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gozos a San Rafael Arcángel Oh Rafael dichoso, Arcángel del Cielo, brillen tus milagros por el mundo entero. Tobías el mozo y Tobías el anciano vieron los milagros de tus santas manos eres el amparo de los caminantes los que con tu ayuda andan vigilantes médico de Cristo en tus curaciones ruega por los pobres oye sus clamores da vista a los ciegos que se hallan sin luz dentro de tinieblas clamando a Jesús ahuyenta el demonio maldito Asmodeo que perturba a todos el pecado feo. Los que ya quisieran tomar su estado, si a ti se encomiendan, tendrán buen amparo. Dale sucesión a los que desean, hijos para el cielo, que con Dios se vean. Eres de cobranzas a gente especial, puestas en tus manos luego se tendrán. Arcángel Sagrado, Dueño de mi amor, tú eres mi abogado ante el mismo Dios. Si los pecadores en ti se ampararan, sería un imposible que se condenaran. A Dios Santo mío, Arcángel Rafael, que por tus devotos has de interceder. Amén. Oración final para todos los días. Dios y Señor, que te dignaste designar al Arcángel San Rafael para que acompañara en su camino a tu siervo el joven Tobías, concédenos a nosotros también vernos siempre protegidos con su amparo y fortalecidos con su auxilio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Sé mi salud. San Rafael, guía mis pasos, dulce arcángel.